Nikifurushi cha super halo kutoka hal hotel. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya reli. Chagua namba mbili super halo. Hal hotel pamoja katika ubora. Taasisi isiyo ya kiserikali ya Plan International imetumia zaidi ya shilingi milioni stini kujenga choo kwa ajili ya watoto wa kike katika shule ya msingi ya Malulu kati ya Igogi jijini Mwanza. Meneja wa Plan International mkoa wa Mwanza Baraka Mgohamwende amesema mradi huo ni moja ya mikakati ya kuboresha maeneo ya kujisitiri kwa wanafunzi wa kike wanapokuwa katika mzunguko wa siku za hevi. Kila mwaka tunapofikia mwezi Mei tarehe 28 kuna maazimisho ya siku ya hevi duniani ambayo lengo lake hasa ni kuhakikisha tunavunja ukimya na kutengeneza mazingira bora ya hevi salama kwa wasichana na mabinti. Takwimu zinaonyesha kuwa wasichana wengi huacha kwenda shule eh, kipindi ambacho wanakuwa hezi kati ya siku tano mpaka saba kila mwezi. Kati wenzao wa kiume wanakwenda shule wao wanashindwa kwenda kuzuria masomo kwa sababu ya ya kuwa kwenye menstruation cycle. Kwa hiyo kutokana na changamoto hiyo, shirika la Plan International tumeona vyema kujenga choo cha mfano. Kuna shule moja ya msingi inaitwa Malulu. Najenga choo cha mfano ambacho kina chumba ambacho watoto wa kike wakiwa shuleni wanaweza kukitumia kwa ajili ya kujisitiri. Na lakini pia kina kina toa nafasi kwa watoto wenye ulemavu pia kuweza kukitumia. Kwa tunaamini cho hiki cha mfano kitaweza ku e, kutumika pia na wadau wengine wanaweza pia wakachukua huo mfano na kuendeleza katika maeneo mengine kizungumzia maadhimisho ya siku ya hedhi duniani yanayofanyika Mei 28 kila mwaka meneja wa asasi ya kiraia ya Tayoneho ya jijini Mwanza James Edward ameiomba serikali kutenga bajeti maalum kwa ajili ya ununuzi na upatikanaji wa taulo za kike shuleni kwa ajili ya dharura kwa wanafunzi shuleni kwa msingi baada kufanya utafiti wa awali kaje tukagundua kwamba kuna vijana wengi wa kike wanashindwa kwenda kupata masomo kwa utaratibu unaotakiwa kutokana na kuwa kwenye kipindi cha hevi lakini pia tukaona kwamba tujitahidi kwa njia moja nyingine kukaa na kutoa elimu kupitia kwenye shule zetu za msingi kupitia mradi wa elimu ili kuweza kutoa elimu ya kutosha kuhusiana na na na, na hevi especially katika swala zima la afya ya uzazi kwamba vijana wa kike wengi walikuwa wanasoma wanashindwa kusoma kwa sababu ya kuwa kwenye heavy na ikaonekana kwamba kuna mazingira aina mbili tatu tofauti ambayo yalipelekea kwamba mtoto wa kike nafikiri kati anakuwa kwenye heavy lakini sasa kuna jamii inachukulia swala hili kama ni kitu ambacho ni cha hatari sana walimu wenyewe pia wakati huo walikuwa wanaona kwamba mtoto akishakuwa kwenye hiyo hali basi solution ni kumrudisha nyumbani sasa hile hali inaonekana kwamba watoto wengi wanaoshindwa kupata vipindi vya masomo kwa mwaka mzima ofisa Tayoneho anayeshughulikia masuala ya elimu Josephine Magezi ameshauri jamii kuvunja kimya na kuzungumzia mahitaji ya watoto wa kike siku za hedhi kama moja ya masuala muhimu na kuyapa kipaumbele tofauti na sasa ambapo inaonekana ni jambo linawaloahusu wanawake pekee kwa kweli mtoto wangu kwa watoto wa kike watambue wakiwa katika mazingira kama hayo wasielewe kwamba ni ugonjwa. Kwa jue ni hali ambayo huwa inamtokea kila mtu akisikia kwenye ule umri wa mafunzi. Na level fulani nafikia kwamba mtoto wa kike anatakiwa aingie kwenye hiyo hali. Asipopata siku zake au asipoingia katika hevi yake anaweza akatamani kuwa kuafikia yale malengo kama na mimi natamani kuwa kama fulani, nikitolea mfano unaweza kaingia kwenye imani za kishirikina kwamba labda nimelogwa au nina mapungufu lakini kutokana na hiyo hali kuingia kwenye hedhi unajitambua kabisa kwamba mimi ni mwanadamu aliyekamilika 
na uto wangu mkubwa kwamba kwa watoto wa kike wakipata hiyo hali wasione kama ni ugonjwa wachukulie kwamba ni hali iko kwenye mfumo wa mwanadamu upande wa mwanamke kwa hiyo waone hali ya kawaida na wao karibu na wazazi wao kuwashirikisha kwamba ili wasiweze kupungua katika masomo yao maana kuna wengine wakiingia kwenye hiyo hali anashindwa kwenda kwa masomoni anapoteza masomo na mwisho wa siku ufaulu unapungua katika upande wa watoto wa kike.